അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് കിടക്കാം കുറച്ച് ബട്ടറ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടർ മാത്രം ഇട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറും ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതായിട്ട് തോന്നുന്നത് നല്ലതായിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുക അപ്പം ഞാനിപ്പം ഈ ബട്ടറിനൊപ്പം തന്നെ കുറച്ചൊരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി ചെയ്യുന്നത് ഇതിലോട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കാം മേ അപ്പം ഞാൻ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കം എടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതേ ക്യാരറ്റ് എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണോ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ചപ്പാത്തിയുടെ നാലഞ്ച് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ എടുത്ത് അതിനെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫില്ലിങ് അതിൽ നിറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ എത്ര ചപ്പാത്തി നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് എടുക്കുക വെജിറ്റബിൾസ് കൂടുതൽ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത്രയും സ്വാദായിരിക്കും സമോ എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടേ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആ പച്ച മണമെല്ലാം ഒന്ന് മാറി ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കുക ഒരു അൻപത് ശതമാനം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ പച്ചക്കറികളോടൊപ്പം തക്കാളി ചേർക്കല്ലേ എന്നിട്ട് ഇതിനൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുക ഒരു അൻപത് ശതമാനം കുക്കിങ് നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇതിന് നമ്മളിനി വേവിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഫില്ലിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഈ ഒരു റോ സ്മെല്ല് പിടിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എടുത്താലും മതിയാകും അപ്പം ഞാൻ കറക്റ്റ് പരുവ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചപ്പാത്തി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ചപ്പാത്തികൾ തയ്യാറാക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു പോക്കറ്റ് സൈസ് ചെറിയ സൈസായിട്ട് ചപ്പാത്തി തയ്യാറാക്കിയാൽ മതി വലിയ സൈസ് ചപ്പാത്തി ആക്കരുത് ചെറിയ സൈസാണ് ഇതിന് നല്ലത് അതുപോലെ ഇതുപോലെ നല്ല പൊങ്ങി വരുന്ന ചപ്പാത്തി ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ലെയർ ആക്കി എടുക്കാനായിട്ടും എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചപ്പാത്തി മുമ്പ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും എടുത്ത് ടൈം എടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ബലം കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ മാവ് അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആകും അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി അത്ര നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇത്ര കണ്ടല്ലോ ചപ്പാത്തി അതിന് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഇതാ കണ്ടല്ലോ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഒന്ന് വിടിവിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഒരു പോക്കറ്റായിട്ട് കിട്ടും നമുക്കിത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് വേണം നമ്മൾ ഫില്ലിങ് നിറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതാ കണ്ടല്ലോ അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചപ്പാത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ എന്താ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ആക്കി എടുക്കണം ഇങ്ങനെ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ പതുക്കെ 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 ഇങ്ങനെ ഒരു എന്തെങ്കിലും കത്തിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇളക്കി ഇളക്കി ഈ ഒരു രീതിക്ക് ആക്കി എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയ മയോണൈസ് ആണ് ഈ മയോണൈസ് നമുക്കിതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മയോണൈസ് ഞാൻ മയോണൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് പെപ്പർ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഈ മയോണൈസും ഈ പെപ്പറും ആണ് കുറച്ച് മയോണൈസ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ഓൾറെഡി ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പിടേണ്ട കാര്യമില്ലേ ഇതാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ കൂടെ കൊടുത്തു വിടാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഈ പോക്കറ്റുകളില്ലേ ഇതിലോട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഈ ഫില്ലിങ്ങുകൾ ഇതിനകത്തോട്ട് പതുക്ക പുറത്തൊന്നും ആവാത്ത രീതിയിൽ അകത്ത് ഇതുപോലെ വെച്ചൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുക
ഐറ്റം ആണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാകും ഓക്കെ അപ്പം ചാനൽ ഇഷ്ടമായാൽ അല്ല സോറി വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാവും മക്കൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാവും പിന്നെ മയണൈസൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ചെയ്ത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഐറ്റം അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യുക വീണ്ടും നമുക്ക് നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസായിട്ട് ദീപ്സ് കിച്ചനോടെ കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദീപ്സ് കിച്ചൻ താങ്ക് യു